প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বশ্রী টিপিক্যালের নতুন আরেকটি ক্লাসে তোমাদের সকলকেই স্বাগত জানাচ্ছি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং প্রাণীবিজ্ঞান অর্থাৎ জীববিজ্ঞান প্রথম পট এবং দ্বিতীয় পট অধ্যায়ের বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আমি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে খুব ভালোভাবেই কিছু ভিডিওর মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি আজকে তারই ধারাবাহিকতায় আমরা শুরু করব তৃতীয় অধ্যায় কোষ রসায়ন এ সম্পর্কে কিছু রিকোয়েস্ট ছিল এই অধ্যায়টি কিছুটা কেমিস্ট্রির মতো অর্থাৎ রসায়ন সম্পৃক্ত তো এই অধ্যায় সম্পর্কে প্রচুর রিকোয়েস্ট ছিল সেই রিকোয়েস্টের আওতায় আমি চিন্তা করি এটা শুরু করেছি তো তৃতীয় অধ্যায়টি হচ্ছে কোষ রসায়ন প্রথমে আসতেছি যে কোষ রসায়ন বা জৈব রসায়ন জিনিসটা আসলে কি বিজ্ঞানে যে শাখায় কোষস্থ বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক উপাদানগুলোর বর্ণনা অর্থাৎ কোষের মধ্যে যে জৈব রাসায়নিক উপাদানগুলো রয়েছে কোষের ভেতরে সেগুলোর বর্ণনা রয়েছে অথবা পচন পাচন এগুলো সম্পর্কে আলোচনা এবং গবেষণা করা হয় তাকে বলা হচ্ছে জৈব রসায়ন তো জৈব রসায়নের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ টপিকসটাই হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট সংক্রান্ত যেটা কিনা পরীক্ষার সময় বহুবার এসেছে এই কার্বোহাইড্রেট সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভিতরে আজকে দু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা আলোচনা করব প্রথমে আসছে কার্বোহাইড্রেট কি আসলে কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে আমরা যে খাবারগুলো খেয়ে থাকি প্রতিনিয়ত অর্থাৎ ভাত রুটি তারপরে হচ্ছে চিনি আলু আর এগুলো হচ্ছে সব কার্বোহাইড্রেট তো প্রত্যেকটা খাবারের মধ্যেই কিছু না কিছু পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট থাকে আর কিছু কিছু খাবার রয়েছে সম্পূর্ণই কার্বোহাইড্রেট সম্পৃক্ত তো প্রথমে আসছে কার্বোহাইড্রেট কাকে বলে যে সকল অ্যালডিহাইড এটা হচ্ছে অ্যালডিহাইডের চিহ্ন সিএচও বা কিটন এটা হচ্ছে কিটনের চিহ্ন জাতীয় যৌগে কতগুলো হাইড্রক্সিল গ্রুপ থাকে অর্থাৎ ওয়েজ গ্রুপ থাকবে এবং সে সকল যৌগকে আমরা বলবো কি কার্বোহাইড্রেট তো যে সকল অ্যালডিহাইড বা কিটন জাতীয় যৌগ হবে অর্থাৎ হয় একটি অ্যালডিহাইড মূলক থাকবে অথবা একটি কিটন মূলক থাকবে যে সকল কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে হয় একটি মানে যে সকল যৌগের মধ্যে হয় একটা অ্যালডিহাইড মূলক থাকবে অথবা একটা কিটন মূলক থাকবে যে কোনো একটি থাকবে তাহলে ওই জাতীয় যৌগুলোকে আর তাদের মধ্যে যদি এমন হয় হাইড্রক্সিল গ্রুপও থাকে তখন সে সকল যৌগকে আমরা বলবো কার্বোহাইড্রেট আর এক কথা যদি আমরা বলতে চাই কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন নিয়ে গঠিত যে সকল যৌগ যৌগে এর অনুপাত হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের অনুপাত দুই অনুপাত এক আর যদি আলাদা করে বলতে চাই কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের অনুপাত এক অনুপাত দুই অনুপাত এক হয় তবে সে সকল যৌগই হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট যেমন গ্লুকোজ এখানে সংকেতটা দেওয়া আছে তোমরা চেষ্টা করবে পরীক্ষার সময় অবশ্যই অবশ্যই গ্লুকোজ যখন লিখবে তখন তার সংকেতটা দিতে সি সিক্স এস টুয়েলভ সিক্স ফ্রুক্টোজের পাশে আমি সংকেত লিখিনি গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ উভয়েরই সংকেত হচ্ছে সি সিক্স এস টুয়েলভ সিক্স এরা সম অনু কিন্তু এদের বিন্যাস ভিন্ন কার্বোহাইড্রেটের সাধারণ সংকেত হচ্ছে সাধারণত সিএচ টু ও হোল অ্যান্ড এখানে অ্যান এর মান কিন্তু তিন বা তার বেশি হতে পারে তিনের নিচে হবে না এগুলোকে আমরা বলবো সকল হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট এখন আরেকটা প্রশ্ন আসে অনুধাবন মূলক প্রশ্নে কার্বোহাইড্রেটের জলায়ন বা হাইড্রেটস অফ কার্বন বলতে কি বুঝো কার্বোহাইড্রেটের নামকরণ করা হয়েছে হাইড্রেটস অফ কার্বন এই কথাটা থেকে আর এই হাইড্রেটস অফ কার্বন এর বানগুলা অর্থই হচ্ছে কার্বনের জলায়ন অর্থাৎ কার্বনকে আদ্র বিশ্লেষণ করা অর্থাৎ এখনো পানির সাথে এখনো কার্বন এই অনুপাতে গঠিত বিভিন্ন প্রকার যৌগই হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট তাই কার্বোহাইড্রেটকে আমরা বলছি হাইড্রেটস অফ কার্বন এটা অনুধাবন মূলক একটা প্রশ্ন যদি পরীক্ষার সময় কার্বোহাইড্রেট কাকে বলে আসে তাহলে প্রথমেই এটুক সংজ্ঞা দিলেও হবে যে অ্যালডিহাইড এবং কিটন যে কোনো একটি মূলক সমৃদ্ধ আর হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকে সে সকল যৌগকে আমরা বলবো কার্বোহাইড্রেট অথবা কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ যদিও দেখা যাচ্ছে যে প্রোটিন তারপরে হচ্ছে এনজাইম সবগুলোতেই কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন রয়েছে তাই সেক্ষেত্রে আলাদা করে এই সংজ্ঞাটা লিখলে সুন্দর হয় অবশ্যই কার্বোহাইড্রেটের উদাহরণ দিতে হবে এক নম্বরের প্রশ্নে আসলে আর যদি নম্বরের প্রশ্নে আসে তাহলে সাধারণ সংকেত দু একটা উদাহরণ অনুপাত এগুলো দিলে ভালো নম্বর পাওয়া যাবে যে কার্বোহাইড্রেট বলতে কি বুঝো তখন এগুলো লিখলে ভালো পাওয়া যাবে এরপর আসছে কার্বোহাইড্রেটের কাজ আসলে আমরা কার্বোহাইড্রেট সম্পর্কে পড়বো কেন কি কারণে পড়বো এটা সহজ এটা আগেও তোমরা জেনেছো অন্যান্য ক্লাসগুলোতে জীবদের শক্তি প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে এবং জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে অর্থাৎ আমাদের দের মূল চালিকা শক্তি আর তাবড়ি পাখিও কাজে ব্যবহৃত হয় আমাদের শরীরে উদ্ভিদের সাপোর্টিং টিস্যুর গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ দৃঢ়তা প্রদানকারী যে টিস্যু তার মূল গঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে উদ্ভিদ দেহ গঠনকারী পদার্থগুলোর কার্বন কাঠামো প্রদান করে অর্থাৎ দেহটার যে গঠন উদ্ভিদ দেহে যে সঞ
সঞ্চিত থাকে এবং প্রয়োজনের পরে ব্যবহৃত হয় প্রাণী ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া গ্লাইকোজেন এবং কার্বোহাইড্রেট দেহে সঞ্চয় করেও সঞ্চয় করে ও ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যামাইন অ্যাসিড বিপাকেও সাহায্য করে এক্ষেত্রে সেরুলোজ হেমিসেরুলোজ কাইটিন পেকটিন পদার্থ প্রভৃতি কোষপাচিনের প্রধান উপাদান তাই এক্ষেত্রে কার্বোহাইড্রেট গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীদের হারে সন্ধিস্থলে পিচ্ছিল পদার্থ বা লুব্রিকেন্ট হিসেবেও ভূমিকা পালন করছে আর এন এ ও ডিএনএ এর অপরিহার্য উপাদান হিসেবে যথাক্রমে রাইবোজ এবং ডিএক্স রাইবোজ এর কার্বোহাইড্রেট রয়েছে নাম কার্বোহাইড্রেট রয়েছে অর্থাৎ আর এন এর জন্য রাইবোজ আর ডিএনএ এর জন্য ডিএক্সি রাইবোজ এগুলো হচ্ছে আর এন এ এবং ডিএনএ এর প্রধান একটি উপাদান মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা খাদ্য বস্ত্র আশ্রয়ের অনেক উপাদানই কার্বোহাইড্রেট থেকে আসছে এটিপি জিটিপি এডিপি জিডিপি এনএটি এফএডি এনএডিপি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ যে সকল যৌগ রয়েছে আমাদের শরীরে শক্তি উৎপাদনের সময় শাসনের সময় চালিত হয়ে তৈরি হচ্ছে এই যৌগের গাঠনিক উপাদানগুলো মূলত হচ্ছে কার্বোহাইড্রেটের যুগ মাধ্যমে আসছে আমাদের শিক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতির অন্যতম বাহন কাগজ তৈরি হয় এই কার্বোহাইড্রেট থেকে তো কার্বোহাইড্রেট সম্পর্কে জানতে হবে এখানে যেগুলো আছে সবগুলোই জিগ দেহ জীবদের গঠন কিছু রয়েছে উদ্ভিদদের তো কাজে লাগে বলে এগুলো সবই দিতে হবে কি কাজে লাগে সেটা জানার জন্য এরপরে আসছি আমরা কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণী বিভাগ বহুবার আসা একটা প্রশ্ন পরীক্ষায় ফাইনালে আসার প্রশ্ন কার্বোহাইড্রেট শ্রেণী বিভাগ কার্বোহাইড্রেটকে শ্রেণী বিভক্ত করা হয়েছে তিনটা বিষয়ের উপরে প্রথমত আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে স্বাদের ভিত্তিতে তারপরে আমরা জানব রাসায়নিক গঠন অনুভিত্তিতে তারপরে হচ্ছে আমরা জানবো বিচারক হিসেবে অর্থাৎ বিচারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তিনটা পদ্ধতিতে তো প্রথমে স্বাদের উপরে অর্থাৎ কোনটা মিষ্টি স্বাদযুক্ত অর্থাৎ কোনটা সুগার কোনটা নন সুগার স্বাদের উপর ভিত্তি করে দুই বিভক্ত করা হচ্ছে সুগার নন সুগার সুগার হচ্ছে মিষ্টি স্বাদযুক্ত পানিতে দ্রবণীয় এবং দানাদার আর যেমন গ্লুকোজ সুক্রোজ দুটোর ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে সংকেত দেওয়া আছে সংকেত এভাবে দিয়ে দিবে বইতে যেভাবে বড় করে লেখা সেভাবে লিখবে না কারণ পরীক্ষার সময় এতগুলো লেখার সময় তোমরা পাবে না অল্প সময়ে এই কথাগুলো লিখলে সম্পূর্ণ নাম্বারটা পেয়ে যাচ্ছে সব কোন কিছু দেওয়া থাকে মনেও থাকতে সুবিধা হলো এবং সহজে পারলে আর এগুলো লেখার টেকনিক আমি নেক্সট ক্লাসে অবশ্যই শিখিয়ে দিব আর নন সুগার এরা সাদে মিষ্টি নয় এরা পানিতে অদ্রবণী এবং অদনাদার যেমন স্টার্চ সেলুলোজ এগুলোর ক্ষেত্রে যেখানে একটা নাম দিলেও হবে দুটো করে শিখলে যেটা মনে রইল স্টার্চের সংকেটটা লিখে দিলে বা সেলুলোজ লিখে দিলে সেলুলোজ স্টার্চের সংকেট একই রকম তাই আমি লিখিনি একটা লিখেছি শুধু আবার রাসায়নিক গচন অনুর ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেট প্রধানত চার প্রকার মনোস্যাকারাইড ডাইস্যাকারাইড অলিগোস্যাকারাইড এবং পলিস্যাকারাইড এখন আমরা আসছি মূলটাকে মনোস্যাকারাইড কি যে সকল কার্বোহাইড্রেট কে আদ্র বিশ্লেষণ করলো অর্থাৎ পানি দিয়া ভাঙলে পানি দ্বারা ভাঙলে আমরা পাবো কি সেখানে কোনো সরল কার্বোহাইড্রেট অণুয়ে আর পাওয়া যাবে না ভাঙলে দেখবো কিছু আর নাই ভেঙে গেছে তাহলে একটি সিঙ্গেল অণুটাই হচ্ছে তাহলে এই ধরনের যদি থাকে তাহলে তাকে আমরা বলবো মনোস্যাকারাইড মনোস্যাকারাইড কে ভাঙলে কিছুই আর পাওয়া যাবে না সরল অণু এদেরকে আমরা বলবো মনোস্যাকারাইড কার্বনের সংখ্যা অনুসারে এই মনোস্যাকারাইড আবার অনেক ধরনের হতে পারে যেমন ট্রায়োস টেট্রোস পেন্ট্রোস ইত্যাদি তো এই ক্ষেত্রে আমি একটু সহজ করে বলি ট্রায়োস টেট্রোস পেন্ট্রোস সহজ করে বুঝবি কিভাবে এখানে যখন আমরা পড়েছি আমরা পড়েছি যে একটা সাধারণ সংখ্যা সিএস টু ও এন এই এন এর মানের উপরে কিন্তু ভিত্তি করে এখানে তৈরি হবে বাকিগুলো তো এই এন এর মানটা কিভাবে তৈরি হলো সেটা একটু বোঝাচ্ছি যখন ট্রায়োস হবে তিন কার্বন বিশিষ্ট মনোস্যাকারেটকে আমরা বলবো ট্রায়োস যেমন গ্লিস্তারল ডিহাইড কিংবা ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটন এক্ষেত্রে আমরা সেই সূত্রটা কি ইউজ করব অর্থাৎ আমরা বলেছিলাম সি এইচ টু ও আর হোল কি বলেছিলাম এন এন এর মান যেহেতু ট্রায়োস ট্রাই মানে তিনটি তাহলে যদি ট্রাইস মানে এন এর এন এন অর্থাৎ এখানে এন এর মান হচ্ছে থ্রি যদি থ্রি হয় থ্রি দিয়ে ব্রাকেটটা তুলে দিলে গুণ করলে কি হবে সি থ্রি এইট সিক্স ও থ্রি এটা হবে এইটাই হচ্ছে তার সংকেত দেখো ট্রায়োস হচ্ছে তিন কার্বন বিশিষ্ট মনোস্যাকারাইড আর এ যেমন ক্রিস্টারল ডিহাইড সি থ্রি এইচ সিক্স ও সিক্স ডাইহাইড্রোক্সি সিটন সেটাও সি থ্রি এইচ সিক্স ও থ্রি সবই একই রকম হবে ট্রায়োসের ক্ষেত্রে টেট্রোজের ক্ষেত্রে সেই সি এস টু ও এন সেই এন এর জায়গায় এখন আমরা বসাবো কি টেট্রোজ যেহেতু চার কার্বন বিশিষ্ট মনোস্যাকারাইড তাহলে এখানে আমরা বসাবো চার পেন্ট্রোজের ক্ষেত্রে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট মনোস্যাকারাইড হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা বসাবো পাঁচ পাঁচ বসিয়ে গুণ করে দিলে সি ফাইভ এইচ টেন সে একই জায়গাতে এটাতে ধরেই যদি কখনো তিন দিয়ে কখনো চার দিয়ে কখনো পাঁচ দিয়ে গুণ করি তাহলে হয়ে যাবে কখনো ছয় দিয়ে কখনো সাত দিয়ে এক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখবে তোমাদের উদাহরণগুলো জানতে হবে যেমন এটা হচ্ছে ইরিথ্রোস পেন্ট্রোজের ক্ষেত্রে হচ্ছে রাইবোস ম্যানোজ অন্তত একটা উদাহরণ ভালো করে জানতে হবে পরীক্ষার সময় লিখে লিখে দিয়
তাহলে এটা আমরা বুঝতে পারলাম সহজে তো মনোস্যাকারাইড এর পরে আসছে কি ডাইস্যাকারাইড তো ডাইস্যাকারাইড আমরা কি পাচ্ছি দুটি মনোস্যাকারাইড যুক্ত হয়ে যে কার্বোহাইড্রেট অনুগঠন করে সহজ করে যদি আমরা বলি বা বলতে পারি যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে আদ্র বিশ্লেষণ করলে দুটি মনোস্যাকারাইড অনু পাওয়া যাবে অর্থাৎ ভাঙলে আমরা পাবো দুটো মনোস্যাকারাইড অনু তখন সেটাকে আমরা বলবো ডাইস্যাকারাইড যেমন হচ্ছে সুক্রোজ তো সুক্রোজের ক্ষেত্রে সংকেতটা সি12 H22 O11 শিখে নিতে হবে সেলোবাস মল্টোস সবগুলোর ক্ষেত্রে প্রায় सेम এবার আসছে অলিগোস্যাকারাইড যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে আদ্র বিশ্লেষণ করলে 3 থেকে 10 টি মনোস্যাকারাইড অনু পাওয়া যাবে অর্থাৎ এখানে পাওয়া যেত দুটি এখানে পাওয়া যাবে তিন থেকে দশটি মনোসেকারাইড অনু পাওয়া যাবে তাকে আমি বলবো অলিকোসেকারাইড যেমন একটি নাম দিয়ে দিলাম রেফিনোজ সি এইটিন এইচ থার্টি টু ও সিক্সটিন স্ট্যাকিউজ এরকম করে বিভিন্ন এক্ষেত্রে দুটোর ভিন্ন সংকেত কেন ভিন্ন এক্ষেত্রে আমরা বলছি তিন থেকে দশটি ওখানে ফিক্সড ছিল চারটি সাতটি পাঁচটি কিন্তু এখানে কিন্তু তিন থেকে দশটি তাই ফিক্সড না তো যে কোনো একটা উদাহরণ শিখে এটা লিখে দিলে হবে এরপরে অলিগোসাকারাইটের পরে আসছে সর্বশেষ পলিসাকারাইট যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে আদর বিশ্লেষণ করলে বহু অসংখ্য অর্থাৎ দশের বেশি মনোসাকারাইট অনু পাওয়া যাবে সেগুলোকে আমরা বলবো পলিসাকারাইট যেমন স্টার্চ যেমন সি সিক্স এস টেন ও ফাইভ হোল টু দি পর এন এন এর মান অনেক হতে পারে অনেক মানে হচ্ছে পুরো একটা মনোসাকারাইট অনু আমরা পাচ্ছি বিশাল বড় এটা হেক্সোস অনু এই অনুগুলো আমরা অনেক বড় পেয়ে যাচ্ছি অনেকগুলো এন বলতে অসংখ্য সেলুলোজ ইত্যাদি এরপরে সর্বশেষ আসছি আমরা বিজারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে বিজারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় কার্বোহাইড্রেট কিন্তু আরেকটা নাম হচ্ছে শর্করা আমরা জানি তা বাংলাতে বলে শর্করা তো বিজারক কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা একটি হচ্ছে বিজারক কার্বোহাইড্রেট শর্করা আর একটা হচ্ছে অবিজারক কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা এর প্রথমে আসতেছি বিজারক শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট কি যে সকল কার্বোহাইড্রেটের কমপক্ষে একটি মুক্ত অ্যালডিহাইড বা কীটন থাকায় এই যে অ্যালডিহাইড মূলক অথবা কীটন থাকায় ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে তাদেরকে আমরা বলবো বিচারক শর্করা বা রিডিউসিং সুগার ইংরেজিতে বলা হয় রিডিউসিং সুগার যেমন সুক্রোজ যেমন সরি গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ ম্যানোজ ইত্যাদি এই গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ ম্যানোজ এগুলো হচ্ছে সকল হচ্ছে বিচারক শর্করা কারণ এগুলোর মধ্যে একটি এলডিহাইড অথবা যে কোনো একটি হয় একটি এলডিহাইড মানে এটাতে আছে একটি এলডিহাইড অনু আর ফ্রুক্টোজ এর হচ্ছে একটি কিটন এবং এরা এরা থাকে খারীয় আয়নকে বিচারিত করতে পারছে এবার আসছি আমরা অবিচারক শর্করা যে সকল কার্বোহাইড্রেট একটিও একটিও দেখা যাচ্ছে মুক্ত অ্যালডিহাইড বা কীটন না থাকাতে এবার এদের মধ্যে একটিও নেই ফলে এরা খারীয় আইনকে বিচারিত করতেই পারে না তাদেরকে আমরা বলবো অবিচারক শর্করা বা নন রিডিউসিং সুগার উদাহরণ হিসেবে আমরা লিখেছি সুক্রোজ সুক্রোজের সংকেতটা দিয়ে দিতে পারবো এরকম অনেক রয়েছে এ হলো কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণীবিন্যাস পরীক্ষার সময় এর থেকে বেশি ভুলিও লিখতে যাবে না কারণ আমাদের প্রত্যেকটা প্রশ্ন লেখার নির্দিষ্ট একটা সময় রয়েছে এই সময়ের বাইরে গেলে আমরা কিন্তু পূর্বরই আনসার করে আসতে পারবো না পরীক্ষার সময় তো আমরা এই সংকেতগুলো নামগুলো উদাহরণগুলো মুখস্থ করব বিভাজনগুলো মুখস্থ করব কিন্তু উদাহরণের সাথে সংকেত দরকার হলে মুখস্থ করব কিন্তু আমরা ওইভাবে ভেঙে আর কিছু লিখবো না তবে এর বিস্তারিত আলোচনা আমি পরবর্তী ক্লাসে করব সেই পর্যন্ত ভালো থাকবে আজকে এই পর্যন্তই রইলাম তো আশা করি পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য মতো ভালো থাকবে এবং সেই ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ